আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটি মাঠ পর্সা কিভাবে কিভাবে আপনারা মাঠটি মাঠ পর্সাতে কিভাবে আপনাদের আপনারা আপনাদের জমির পরিমাণগুলো বের করবেন এখানে এখানে একটি মাঠ পর্সাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মাঠ পর্সাটিতে দেখা যাচ্ছে যে এই যে মালিক অকৃষি প্রজা বা ইজারদারের নামও ঠিকানা যেটা আপনাদের আর কি বিএস বা বিআরএস মাঠ পর্সাতে দেওয়া থাকে এই যে এখানে ক খ গ গ চ ছ জ ঝ এইগুলো জমির মালিকের নাম আর কি আর এখানে অংশগুলো দেয়া আছে ক কতটুকু অংশ পাবে খ কতটুকু অংশ পাবে গ কতটুকু অংশ পাবে এই ক্ষতি আনে এখানে একটি দাগ দেওয়া আছে এখানে দাগ নাম্বার ধরে নেন যে যে কোনো একটা দাগ নাম্বার দেওয়া আছে এখানে দাগটা উল্লেখ করা নাই তো এই দাগে জমির পরিমাণ একটি দাগে বা এখানে কিন্তু অনেকগুলো দাগও দেয়া থাকে তো আমাদের এখানে কিন্তু দেয়া আছে একটি দাগ ধরে নেন যে এখানে একটি দাগ দাগটা উঠে নেই তো এখানে নয় একর পঁচাত্তর শতক জমি এই ক্ষতিয়ানের জমির পরিমাণ হলো নয় একর পঁচাত্তর শতক এই ক্ষতিয়ানটাতে এখানে দাগের মোট পরিমাণও হলো নয় একর পঁচাত্তর শতক আর এখানে এই ক্ষতিয়ানের জমির পরিমাণ হলো নয় একর পঁচাত্তর শতক অর্থাৎ নয় একর পঁচাত্তর শতক জমি এই ক খ গ ঘ এই মালিকগুলো সবাই পাবে এই অংশ অনুযায়ী এখন এই নয় একর পঁচাত্তর শতক জমি আমাদের দেশের অনেক লোক অনেক কৃষক অনেক গৃহস্থ কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে এই দশমিক বারোতে তার জমি কতটুকু এখানে তো সম্পূর্ণ জমি দেওয়া আছে অর্থাৎ নয় একর পঁচাত্তর শতক এদের সম্পূর্ণ সবগুলো মিলে কিন্তু এনারা এই জমিটুকু পাবে এখন নয় একর পঁচাত্তর শতক জমি এনারা সবাই পাবে তো এই নয় একর পঁচাত্তর শতক থেকে দশমিক বারোতে কতটুকু জমি হয় আবার দশমিক দশ থেকে কতটুকু জমি হয় আবার দশমিক তেরো থেকে কয়েক কতটুকু জমি হয় এখানে কিন্তু এই ক্ষতিগুলোতে এইটু এটা কিন্তু ক্লিয়ার দেয়া থাকে না তো এটা কিন্তু আমাদের বের করতে হয় এবং আপনারা কিভাবে বের করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সেটি দেখাবো তো ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আমার এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমার কিন্তু দেয়া আছে লিঙ্ক দেয়া আছে অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেয়া আছে ইমো নাম্বার দেয়া আছে আপনারা এখানে চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন তো ভিউহার এখন চলুন আমি কিভাবে এটি করতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মিহার এ পর্যায়ে আমি কিন্তু যাতে ভিডিওটি দীর্ঘ না হয় এ কারণে কিন্তু আমি আগেই কিন্তু এটি করে রেখেছি অর্থাৎ এই যে মালিক ও কৃষি প্রজা বা ইজাদার নামও ঠিক আছে যে এটি আর কি আপনাদের মাঠ পর্যাতে যেটি থাকে ঠিক সেই রকম আর কি এখানে ক হলো একটি মালিক কতে ধরে নেন যে আব্দুল কালাম ক্ষতে আব্দুল খালেক গতে আব্দুল গফুর এরকম আর কি এই যে ক খ গ ঘ চ এনাদের জমির পরিমাণগুলো হচ্ছে অংশগুলো হচ্ছে এগুলো দশমিক বাইশ দশমিক দশ দশমিক তেরো দশমিক তেরো দশমিক চোদ্দ এগুলো হলো অংশ পরিমাণ এক একজন এত করে অংশ পাবে এখানে জমির পরিমাণ হচ্ছে দাগের মোট পরিমাণ হলো দাগের মোট জমির পরিমাণ হলো নয়শো পঁচাত্তর শতাংশ এই যে লাল কালি দেখা যাচ্ছে এখানে দাগের মোট পরিমাণ হলো নয়শো পঁচাত্তর শতাংশ এই নয়শো পঁচাত্তর শতাংশ জমিকে আমি কিভাবে কালি করে বের করতে হয় অর্থাৎ এই অংশগুলো কিভাবে এখান থেকে বের করতে হয় আমি আজকে আপনাদেরকে সেটি দেখাবো তো এ কারণ এইখানে কিন্তু আমি এই বাকি অংশটুকু কিন্তু এখানে এই যে এখানে আমি করে দেখাবো এই জায়গায় অংশটুকু এখানে যে দাগ দেওয়া আছে যে এখানে রাজস্ব সাতাত্তর দাগ অর্থাৎ সিএসআরএস এর যে খোদ দাগগুলো সেগুলো আর এখানে হচ্ছে হাল দাগ তিনশো দাগ এরকম কিন্তু আপনারা মাঠ পর্ষাতেও দেখে থাকবে যে আপনাদের রাজস্ব দাগ আছে একটা কলাম আছে একটা দাগ একটা হাল দাগের একটা কলাম আছে তো এখানে আমি আজকে টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখাবো এই অংশগুলো কিভাবে বের করতে হয় অনেকে কিন্তু এটুকু কিন্তু বুঝতে পারে না যে এই অংশগুলো কিভাবে আমরা বের করবো এখানে তো মোট জমির পরিমাণটা এখানে দেয়া থাকে এই জমির পরিমাণ থেকে আপনারা আপনাদের জমিগুলো কিভাবে বের করবেন অনেক কৃষক অনেক গৃহস্থ অনেক লোক আছে যারা এই হিসাবগুলো বোঝেন না ভিডিওটি তাদের জন্য তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন এ ধরনের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তো অভিভাবক আমি এখন আপনাদের সরাসরি আমি আমার টিউটোরিয়ালে যাচ্ছি তো দেখেন এখানে অংশগুলো কিভাবে আপনারা বের করবেন এখানে কিন্তু এই যে নামের পাশে কিন্তু অংশের পরিমাণগুলো দেয়া থাকে এই ক্ষতিয়ানে এই ক্ষতিয়ানে এই মালিকগুলো এই অংশগুলো পাবে 
এই অংশ অনুযায়ী তার জমির পরিমাণটা কতটুকু আজকে আপনি আপনারা এটি দেখতে চলেছেন তো বিবার চলুন আমি আপনাদেরকে কিভাবে করতে হয় সেটি দেখাই এখন আমি আপনাদের বোঝার জন্য একটি পাশে ক্যালকুলেটর নিচ্ছি তো দেখুন বিবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে দশমিক বাইশ দেখেন এই অংশগুলো এখানে যে অংশগুলো আছে এই অংশগুলো কিন্তু আমরা এখানে যোগ করব ঠিক আছে আমি কিন্তু মূল ক্লাসে চলে আসলাম এই অংশগুলো কিন্তু আমরা এখানে যোগ করব এখন দেখেন আমি যোগ করতেছি ক্যালকুলেটারে এটা কত হয় তো বিবার দেখেন দশমিক বাইশ যোগ হল দশমিক দশ যোগ হল দশমিক দশ যোগ হল দশমিক তেরো দশমিক তেরো যোগ হল আবার দশমিক তেরো দশমিক তেরো যোগ হল দশমিক চোদ্দ দশমিক চোদ্দ যোগ হল দশমিক ষোলো দশমিক ষোলো এবার এটা কিন্তু মনোযোগ সহকারে যোগ করতে হবে যেন হান্ড্রেড থাকে তারপরে দশমিক বারো দশমিক বারো দেখেন এখানে কিন্তু এক দশমিক শূন্য শূন্য অর্থাৎ এক সম্পূর্ণ অংশ হয়েছে অর্থাৎ জমি আমাদের এক সম্পূর্ণ অংশ হয়েছে মানে হান্ড্রেড হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা এই কলামে এখন আমরা লিখব ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি এটা একটু বড় করে নেই যেহেতু বোঝার জন্য আমি বড় করে নিলাম বিবার এই ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আর এখানে দেখেন আমাদের জমি কত আসছে এখানে নয় শত পঁচাত্তর তো এখানে এই যে এক পয়েন্ট জিরো জিরো যে হলো বিবার এখানেই হলো আসল খেলা তো এখানে ওয়ান পয়েন্ট আর এখানে নয় শত পঁচাত্তর শত এখানে মোট জমি হলো আমাদের এই দাগগুলোতে মোট জমি হলো নয় শত পঁচাত্তর এই নয় শত পঁচাত্তরকে আমরা এখানে ভাগ দিব নয় শত পঁচাত্তরকে নয় দশ নয় শত নয় শত পঁচাত্তর ভাগ হল এক দশমিক শূন্য শূন্য তাহলে কিন্তু এখানে নয়শো পঁচাত্তরে আসতেছে ঠিক আছে এখানে যখন আমরা দশমিক দিয়ে ভাগ দিচ্ছি বিবার এখানে একটি খেলা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে জমির অংশগুলো কিন্তু মোট এক সম্পূর্ণ অংশ পেয়েছি আর এখানে আমরা ভাগ দিচ্ছি যেটা আমাদের এই যে অংশ বের হয়েছে এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের মোট জমি যে একটু যে যেটা অর্থাৎ সেইটা দিয়ে কিন্তু আমরা ভাগ দিচ্ছি এখানে নয় শত পঁচাত্তর এখানে কিন্তু নয়শো পঁচাত্তর দিয়ে আমরা ভাগ দিচ্ছি এই বিষয়টা লক্ষ্য করবেন আমি আবার আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি বিষয়টা দেখেন এখানে যদি আটশো থাকতো বা দুইশো পঁচাত্তর থাকতো বা খালি পঁচাত্তর শতাংশ থাকলো আমরা কিন্তু এক পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু ওটাকে ভাগ দিতাম ঠিক আছে এখন আমরা নয়শো পঁচাত্তর ভাগ হলো এক দশমিক শূন্য শূন্য এটা দিয়ে কিন্তু ভাগ দিলাম তাহলে আমাদের জমি কত আসতেছে নয়শো পঁচাত্তর ঠিক আছে এই নয়শো পঁচাত্তরকে আমরা এটা আমাদের কিন্তু মোট অংশ ঠিক আছে এই নয়শো পঁচাত্তরকে আমরা মোট এখানে এখন এই যে অংশগুলো দেওয়া আছে এটা দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে কিন্তু আমরা অংশ অনুযায়ী কার জমি কতটুকু সেটা কিন্তু বের হয়ে যাবে এখন দেখেন বিহার এখন আমরা কিন্তু এই যে দেখেন এখানে নয় দশ দশমিক বাইশ অংশ এখানে আব্দুল কালাম অর্থাৎ ক অংশে ন দশমিক বাইশ এটাকে আমরা এখন গুণ করব। এই যে নয়শো পঁচাত্তরকে নয়শো পঁচাত্তর ইন্টু দশমিক বাইশ তাহলে এই যে দুইশো চোদ্দ দশমিক পঞ্চাশ তাহলে আমরা এই এই ঘরে এই কলামে দুইশো পঁচাত্তর দশমিক পঞ্চাশ লিখতে পারবো 
लिखते पर दरकार नहीं लिखे दी डी डी बड़ हाथ डी डी देखें दशमिक बस अर्थात दस आब्दुल कलम पा दुई एक चौदह दशमिक पंद एक साढ़े चौदह शतक शतांश जमी पा पर अंश तो आज दशमिक दस दशमिक दस कतटुक जमी पाने दशमिक दस अंश ये दस अंश कतटुक जमी पा ये एन देखा देखें दशमिक दस इंटू हलो नश पचा देखें क्योंकि मोट जमी अंश बेड़े चलो जो भाग दी एक दिए तक क्योंकि दशमिक नश पचातरे आ दशमिक घरे आसते दशमिक पचहत्तर अच्छा तोस्ट हो ग कतटुकु जमी पाटा बेर करते कथा हल्पर्सा अनुजी जो अपने वास्तव वास्तव जो जमी मिल ना थे विभाग अपना सामने जो डिजिटल सार्वे आसते अर्थात विडि जरिप 
এই যে ড্রোন দিয়ে যে জরিপটা করতেছে আর কি এই জরিপে কিন্তু আপনারা খুব ধরা খাবেন কাজেই আপনাদের মাঠ পার্সার সঙ্গে বাস্তব যদি মিল না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা জমি হারাবেন তো এইটা কিন্তু ভালো করে দেখবেন অর্থাৎ আপনারা কিন্তু এখন থেকে আমি নিয়ে যে কিন্তু ওই জমিগুলো কিন্তু আপনারা মেপে দেখবেন যে মাঠ পার্সার অনুযায়ী আপনারা যেটা মাঠ পার্সার পেয়েছেন অর্থাৎ বিএস বা বিআরএস যে জরিপটা হচ্ছে এই জরিপ অনুযায়ী যদি আপনার জমির পরিমাণ যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা মহাবিপদে পড়বেন এটা কিন্তু আমি বারবার করে বলতেছি আপনারা কিন্তু এটা ঠিক করবেন এখন থেকে দরকার হলে আপনারা আমি নিয়ে যেয়ে আপনাদের জমিগুলো কিন্তু মাঠ পার্সার অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা সেটা দেখবেন নতুবা কিন্তু মহাবিপদ সামনে এই বিডিএস জরিপে কিন্তু আপনারা জমি হারাবেন আচ্ছা এখন আমি আসতেছি পয়েন্ট চোদ্দ ইন্টু আর এই অনুযায়ী এইভাবে কিন্তু আপনারা মাঠ পার্সার অনুযায়ী আপনাদের অংশ অনুযায়ী জমি পরিমাণ বের করতে পারবেন আর এই টুইটারগুলো এই মূলত এ কারণে আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে দশমিক চোদ্দ ইন্টু ইন্টু নয়শো তাহলে এটা হচ্ছে একশো এখানে একশো আমরা লিখবো একশো ও সরি একশো ছত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা আচ্ছা একশো ছত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ আচ্ছা এখন আমরা নিচে আসি নিচে এখন আট একটা অংশ দশমিক কত ষোলো দশমিক ষোলোর জন্য কতটুকু অংশ আসবে দশমিক ষোলো ইন্টু নয়শো পঁচাত্তর এগুলো খুব সহজ জিনিস কিন্তু আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করি না যার কারণে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারি না তো এখানে হলো একশো ছাপ্পান্ন এখন এখানে আমরা লিখবো একশো ছাপ্পান্ন একশো ছাপ্পান্ন দশমিক শূন্য শূন্য যার কারণে কিন্তু আমাদের বোঝার সমস্যা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না এবং আচ্ছা এখন আমরা আর একটা অংশ আছে সেটা হলো দশমিক বারোর জন্য কতটুকু অংশ আসে দশমিক বারো এবার এই ডিজিটাল সার্ভে যদি আপনারা না ঠিক করতে পারেন আর ডিজিটাল সার্ভে কিন্তু আমি এই টিউটোরিয়াল আপনাদের আরেকটি ইনফরমেশন দিচ্ছি এই ডিজিটাল সার্ভে কিন্তু সর্বশেষ ভূমি জরিপ পরবর্তীতে দুশো তিনশো বছরের জরিপ হবে কিনা সন্দেহ আর এই ডিজিটাল সার্ভে কিন্তু একশো পার্সেন্ট নিখুঁত করা হবে যাতে আপনার জমির সাথে মাঠ কাগজের সাথে রেকর্ডের সঙ্গে দলিলের সঙ্গে এবং বাস্তবতার সঙ্গে যদি মিল না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে যাবেন আপনারা কিন্তু বিডিএস জরিপ করতে পারবেন না আর বিডিএস জরিপ যদি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু জমি আপনার খাসে খাস হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তো কাজেই কিন্তু আপনারা মাঠ একজন আমিন বা দক্ষ আমিন নিয়ে যে আপনারা জমি বাস্তবে কতটুকু আছে ফিল্ডে আর মাঠে কাগজে কতটুকু আছে রেকর্ডে কতটুকু আছে দলিলে কতটুকু আছে এটা কিন্তু মিল করবেন মিল না থাকলে কিন্তু আপনারা বিডিএস জরিপ করতে পারবেন না আচ্ছা এর যে দশমিক বারোর জন্য কতটুকু হয় আমি দেখাই দশমিক বারো ইন্টু নয়শো পঁচাত্তর তাহলে একশো সতেরো এখানে এখন একশো সতেরো আমরা লিখতে পারব একশো সতেরো আচ্ছা বিহার এখন এই যে অংশগুলো আমরা যোগ করলাম দেখেন এই জমিগুলো আমাদের যোগ করে আমরা এখন দেখব যে এই যে এক সম্পূর্ণ যে অংশগুলো আমাদের ওখানে হয়েছে এখানে যোগ করে আমাদের নয়শো পঁচাত্তর হয়েছে কিনা যদি নয়শো পঁচাত্তর না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের হিসাবটা সঠিক হবে না ঠিক আছে তো আমরা এখন এটা যোগ করব এই যে প্রথমে আমরা দেখলাম কত একশো আবার যোগ করি একশো ছাপ্পান্ন একশো ছাপ্পান্ন যোগ হলো একশো ছত্রিশ একশো সাড়ে ছত্রিশ একশো ছত্রিশ পয়েন্ট পঞ্চাশ যোগ হলো একশো ছাব্বিশ পঁচাত্তর একশো একশো ছাব্বিশ পয়েন্ট পঁচাত্তর যোগ হলো আবার একশো ছাব্বিশ পয়েন্ট পঁচাত্তর যোগ হলো একশো ছাব্বিশ পয়েন্ট পঁচাত্তর যোগ হলো সাতানব্বই দশমিক পঞ্চাশ যোগ হলো সাতানব্বই দশমিক পঞ্চাশ আচ্ছা যোগ হলো দুশো চোদ্দ দশমিক পঞ্চাশ 
जग दुश चौद दशमिक पंचाश देखें ये नश पचात्तर एक हारे एन मोट टोटाल हारे एखान लिखते पर नश पचात्तर नशत पचात्तर नय पचात्तर ठीक है दशमिक शून्य शून्य तो विवाद यह क्या अपन प्रत्येक मठ पर्चा क्या अपनारा तो अपन बोझार जन क्यों ये टीटोरियल आपनारा जो एरपर जो अपना बुझते ना पान को समस्या पड़े तो हमें क्योंकि अपना सरसर जो करते हैं तो ये देखे दिल देखें नश पचा शतक जमी हमें ये अंशगुल आब्दुल कलम आब्दुल खालेक आब्दुल गफुर हाँ ये नामगुल संगे के कतटुकु अंश अनुजाई जमी पा टीटोरियल आज के देखते पेलें तो अपना क्योंकि परवर्ती भाई अपना क्योंकि अपन मठ पर्सागुलो देखते पाबें जो अपन अंश अनुजाई अपन जमीगुलो ओ खतियने मिल हिना ठीक है एवं मिल मिल हार पर आपनर मठ पर्जा क्यों अपन जमीगुलो मेपे देखें जो आपनर जमी मठ पर्स अनुजाई वास्तव में जमीटुकु ठीक आना जदि वास्तव में मार्फत मठे जो जमी ठीक ना थे कागजे संगे व दलिल संगे तो हमें क्योंकि विडि जरिप अपना धरते पर जमी हाराते हैं अपन तो विवाद जदि हमारे टीटर जो अपने भाव लागे चैनल के भाव लागे तबश्य सबसक्राइब कर बिलवार क्लिक करबें